నమస్కారం కుండ పద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం జగన్ పై చర్యలు ప్రారంభించిన కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యవహార శైలితో పూర్తిగా విసిగిపోయినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ముఖ్యంగా ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల పైన ఆయన చేస్తున్నటువంటి చర్యల పైన చర్యలు ప్రారంభించింది అని చెప్పి రాజకీయ పరిశీలకులు అంచనాలు వేస్తున్నారు ఇందులో మొదటిదిగా పోలవరం ప్రాజెక్టు యొక్క నిర్మాణ బాధ్యతల్ని కేంద్రమే తీసుకోవడం రెండోదిగా పవర్ పర్చేజింగ్ అగ్రిమెంట్లతో వివాదాలు సృష్టిస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తులకు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు చెక్ పెట్టడం కోసం కేంద్ర ఇంధన శాఖ కొత్త మార్గదర్శకాలు కొత్త షరతులు విధించే ఆలోచనలో అవసరమైతే సదరు విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థల్ని నేషనల్ గ్రిడ్కి అనుసంధానం చేసి కేంద్రం స్వాధీనం చేసుకునే పద్ధతులు అనుసరించడం అలాగే మరి డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మరి జిఎస్టీలో వాటాలు కానీ మరి ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముఖ్యంగా బీజేపీ అధికారంలో లేనటువంటి రాష్ట్రాల్లో మరి వాళ్ళు ఫండ్స్ని ఒకదాని ఫండ్స్ మరొక దానికి వాడుకోవడం అలాగే దాన్ని డైవర్ట్ చేయడం వంటి అంశాలని పరిగణలో తీసుకొని ఆ మేరకు మరి జిఎస్టీలో వాటాలను కట్ చేయటం ఈ విధంగా ఒక విధమైనటువంటి ఆర్థిక అష్ట దిగ్బంధనం విధించాలి అని చెప్పి కేంద్రం ఆలోచనగా ఉందని చెప్పి మరి రాజకీయ పరిశీలకులు విశ్లేషకులందరూ కూడా భావిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఈ రోజున మరి పోలవరంపై చర్చించడానికి మరొకసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కేంద్రం ఢిల్లీకి పిలిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఆయన అందరూ అంటున్న సందర్భంలో మరి రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా మరి పోలవరం సందర్శనకు వెళ్ళి అక్కడ పూర్తిగా ఒక నివేదిక తయారు చేసి పోలవరం నిర్మాణం రాష్ట్ర ప్రజల జీవనాడి అది ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఈ ప్రభుత్వ నేపథ్యంలో మరి మీరు స్వాధీనం చేసుకోవడానికి కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేయడంతోనే ఈ చర్యలు ప్రారంభం అవుతాయని చెప్పి అందరూ అంటున్నారు అయితే అసలు ఇటువంటి చర్యలకి కేంద్రం ఒడిగట్టడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి రాజకీయ కారణాల లేక వేరే కారణాలు ఉన్నాయా అంటే ఏమీ లేదు పూర్తిగా పరిపాలనా పరమైనటువంటి అంశమే ఇది మరి రాష్ట్రంలో కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలో రాకముందు వరకు భారతీయ జనతా పార్టీతో అత్యంత స్నేహంగా మెలిగి మరి అత్యంత వినయ విధేయతలతో మోడీ దగ్గర మరి సాగిలు పడినటువంటి వ్యక్తి ఒక్కసారి ముఖ్యమంత్రి పీఠంలోకి రాగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాలను కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయంగా అనుసరిస్తున్న విధానాలను కానీ ధిక్కరించడం మరి ఆఖరికి న్యాయ సమీక్షకు నిలబడినటువంటి అనేక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కోర్టులు ఇచ్చిన స్టేలను కూడా లెక్క చేయకపోవడం మరి తన అనుయాయులందరినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి కాంట్రాక్టులు కట్టబెట్టే ఆలోచనలు చేయడం అలాగే మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో గతంలో ఆయనపై ఉన్న పదకొండు సిబిఐ కేసుల తాలూకు సహనిందితులందరికీ ఉన్నత స్థానాలు కల్పించడం ఇప్పటికి కూడా మరికొంతమందిని తీసుకురావడం కోసం వాళ్ళని వెంటబెట్టుకుని ఢిల్లీ తిరగడం ఇవన్నీ చూస్తే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఎటువైపుగా పయనిస్తుందో చూసి ఒక్కసారి అంచనా వేసుకుంటే భయం కలిగే పరిస్థితుల్లో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి ఈ దేశంలో ఉన్న ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఒక రాష్ట్రం కనుక ఈ రాష్ట్రం పూర్తిగా అధోగతి పాలవుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోకూడదు కనుక మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఈ చర్యలు ప్రారంభించడానికి కారణం కేవలం రాష్ట్ర భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్ర ప్రజలు నష్టపోకుండా ఉండడానికి లేక జగన్ అండుకో మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న సంపదను మొత్తాన్ని దోచివేయకుండా అడ్డుకోవడానికి మాత్రమే ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ఇందులో భారతీయ జనతా పార్టీకి రాజకీయంగా వచ్చే లబ్ధి అంటూ ఏమీ లేదు కేవలం మరి గత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలన్నింటినీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి రద్దు చేస్తూ పోవడం వెనక కేవలం తన మనుషులకు ఆ కాంట్రాక్టులు కట్టబెట్టడం లేదా ఉన్న కాంట్రాక్టర్లను బెదిరించి ముడుపులు వసూలు చేయడం ఇత్యాది కార్యక్రమాలకి తావు లేకుండా చేసి ఒక విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేతులు కట్టివేసే పద్ధతిలో ఈ చర్యలు ఉంటాయి అందుకోసమే చేస్తున్నారని చెప్పి మరి రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నటువంటి సందర్భం అయితే మనం వరుసగా చూస్తే ఈ రోజున పోలవరం ప్రాజెక్టులో మరి గత ప్రభుత్వంలో నియమించినటువంటి కాంట్రాక్టరు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతోనూ కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో మాత్రమే ఆ కాంట్రాక్టర్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి దీనికి పూర్తిగా కేంద్రమే డబ్బు ఇస్తున్నప్పటికి కూడా ఈ అంశాలను వేటిని పరిగణలో తీసుకోకుండా ఆ కాంట్రాక్టర్ నోటీస్ ఇచ్చి రద్దు చేయడం ఆయన కోర్టుకు వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకున్నప్పటికీ లెక్క చేయకపోవడం రివర్స్ టెండరింగ్తో నేను ఆదా చేస్తానని చెప్పి తన అనుయాయుడైన మేఘా కృష్ణారెడ్డిని తీసుకొచ్చి మరి రివర్స్ టెండరింగ్లో ఎవరు కూడా భయపడి టెండర్లు వేయకపోతే కృష్ణారెడ్డి ఒక్కడే టెండర్ వేస్తే మరి రివర్స్ టెండరింగ్ నిర్వహించే అవకాశం లేక దీన్ని రివర్స్ టెండరింగ్ నుంచి మరొక విధంగా మార్చడం నిబంధనలన్నింటినీ సడలించడం 
ఏ మాత్రం సిగ్గుపడకుండా ఏ మాత్రం వెరవకుండా అతనికి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని కట్టబెట్టడం ఇది చెల్లుబాటు అవుతుందా లేదా అనే కనీస ఆలోచన కూడా లేకుండా తాను చేదలుచుకుంది చేస్తూ వెళ్ళిపోవడం మరి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇప్పటికే మరి తెలంగాణలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూడా కేసీఆర్ మెగా కృష్ణారెడ్డికి కట్టబెట్టి దాదాపు ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయల నిధులని ఎలా దుర్వినియోగం చేసింది ఈ పాటికి కేంద్రం దగ్గర నివేదిక ఉందని అందుకే ఈ రోజున మెగా కృష్ణారెడ్డి ఇంటిపైన మరి ఆయన మె మెగా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి చైర్మన్ పిచ్చిరెడ్డి ఇంటిపైన మరి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కృష్ణారెడ్డి ఇంటిపైన దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వాళ్ళ పద్దెనిమిది కార్యాలయాలపై ఒకేసారి వందల మంది ఐటీ అధికారులు నిన్నటి నుంచి మరి సోదాలు నిర్వహిస్తూ ఐటీ దాడులు జరుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి వీటన్నిటినీ చూసిన తర్వాత ఎవరికైనా తేలిగ్గానే అర్థమవుతుంది కేంద్రం ఇకపై చూస్తూ ఊరుకునే పరిస్థితి లేక మరి ఇలా వదిలేస్తే ఆయన తెలుసుకుంటాడు మన హెచ్చరికలను ఎప్పుడొకప్పుడు ఆయన పరిగణలో తీసుకుంటాడనే పరిస్థితి లేకపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే ఈ చర్యలు చేపట్టవలసి వచ్చింది అని చెప్పని అందరూ భావిస్తున్నారు అయితే ఈ సందర్భంలో మరి కేవలం పోలవరం ప్రాజెక్టుని మరి కేంద్రం తీసుకున్నట్టయితే రాష్ట్రానికి జరగబోయే నష్టం చాలా పెద్ద పెను ప్రమాదంలో ఉంది ఇప్పటికే మరి పోలవరం ప్రాజెక్టులో అంతర్భాగమైనటువంటి విద్యుత్ ప్రాజెక్టుని గత ప్రభుత్వం చాలా తెలివిగా అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టే విధంగా నిర్ణయం తీసుకుని ఆ విద్యుత్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాను ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో వాడుకునే విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటే మరి ఈ రోజున మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్నటువంటి నిర్ణయాల వలన రేపు పొద్దున కేంద్రం కనుక తీసేసుకుంటే మరి పోలవరంలో వచ్చే విద్యుత్ అంతా కూడా నేషనల్ గ్రిడ్కి వెళ్ళిపోతుంది మరి ఆ తర్వాత ఈ రాష్ట్రానికి అవసరమైన విద్యుత్ని మరొకరు దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడి మనం వేరే చోటు నుంచి కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇది కూడా రాష్ట్రానికి ఒక విధంగా నష్టమే ఇంతేకాకుండా మరి ఇప్పుడు పునరావాసం పరిహారం ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ కూడా దాదాపు ముప్పై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు మరి పోలవరం ప్రాజెక్టులో అంతర్భాగంగా ఉంది మరి ముంపు ప్రాంతాలకి పరిహారం ఇవ్వకుండాను వాళ్ళకి పునరావాసం కల్పించకుండాను పోలవరం డ్యాంలో నీటిని నిల్వ చేయడానికి వీల్లేదు మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో డ్యామ్ పూర్తయినప్పటికీ కూడా మరి ఈ ముప్పై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు చెల్లించకుండా ఆ ప్రాజెక్టు మరి అది అమల్లోకి రానే రాదు మరి ఇటువంటి పరిస్థితిని కూడా ఈ రాష్ట్రం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది మరి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం వాదన ఏమిటంటే కేవలం ప్రాజెక్టు వరకే మేము కడతాము ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ రాష్ట్రం బాధ్యత అని చెప్పి వాదిస్తూ ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఇదే గనక జరిగితే రాష్ట్రం ముప్పై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వగల స్థితిలో ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా లేదని అందరూ ఒప్పుకుంటారు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మరి కేంద్రం పంపిస్తున్నటువంటి జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ నిధులు అటవీ అభివృద్ధి నిధులు రాష్ట్రంలో జీతాలకి ప్రజాకర్షక పథకాలకి వాడుకుంటూ మరి ఎక్కడికక్కడ బిల్లుల చెల్లింపులు నిలిపివేసి తమకి తన అనుయాయులకి మరి ఆదాయం వచ్చే మార్గాల్లో మాత్రమే వాటిని ఖర్చు పెడుతూ మరి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితితో సంబంధం లేకుండా ప్రతి నెల ఒకటి రెండు ఆకర్షక పథకాలు ప్రకటించుకుంటూ పోవడం కూడా చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో తీవ్ర ఆందోళనలో ఉంది తీవ్ర ఆందోళనలో వాళ్ళని పడవేసిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కుతుంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్రం ఏం చేస్తుందో చూద్దామన్న ధిక్కార ధోరణిలో ఆయన ఉన్నాడా లేక ఎవరెలా పోతే నాకేమనే ఒక నిర్లక్ష్య ధోరణిలో ఉన్నాడా మరి ఏది ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా దేశంలో పాలిస్తున్నటువంటి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఒక రాష్ట్రం ఈ విధంగా తీవ్రమైనటువంటి దుస్థితిలోకి జారిపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకునే పరిస్థితే ఉండదు అలాగే మరి పవర్ పర్చేజింగ్ అగ్రిమెంట్లకు సంబంధించి పునఃసమీక్ష పేరుతో నలభై కంపెనీల నుంచి విద్యుత్ కొనకుండాను వాళ్ళకి చెల్లింపులు చేయకుండాను రాష్ట్రాన్ని విద్యుత్ కష్టాల్లోకి నెట్టి వాళ్ళకి ఇస్తున్న నాలుగు రూపాయలు ఎక్కువని పునఃసమీక్షకు దిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు రాష్ట్రానికి అవసరమైన విద్యుత్తుల పదకొండు రూపాయలు పెట్టి యూనిట్కి కొంటున్నాడు అంటే దీన్ని కూడా మరి ఢిల్లీ పర్యటనలో మోడీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రశ్నించినట్టు తెలుస్తూ ఉంది మరి దానికి ఆయన వేరే వేరే ఏదో సమాధానాలు చెప్పుకొని మరి వచ్చినప్పటికి కూడా మరి ఇప్పుడు న్యాయస్థానం దీన్ని స్టే ఇచ్చినప్పటికీ మరి కేంద్ర ఇంధన శాఖ అభ్యంతరాలు తెలుపుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా లెక్క చేయకపోవడంతో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి లాగా మరికొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఇలాంటి పనులకే దిగితే మరి జాతీయంగా తాము అనుసరిస్తున్న విధానం దెబ్బతింటుంది దీనిపై ఇప్పటికే జపాను ఫ్రాన్సులు హెచ్చరికలు చేశాయి కనుక మరి కేంద్ర ఇంధన శాఖ దీనికి కొన్ని కొత్త మార్గదర్శకాలు కొత్త షరతులు కొత్త నిబంధనలు చేర్చడం కోసం మరి హైదరాబాద్లో మీటింగ్ పెట్టబోతా ఉంది అట్లాగే పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ మీటింగ్ పెట్టబోతా ఉంది ఈ మీటింగ్లో వాళ్ళు మరి రేపు పొద్దున పవర్ పర్చేజింగ్ అగ్రిమెంట్లు గనక రాష్ట్రాలు
మరి అలాంటప్పుడు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించి నెలకొల్పినటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో జనరేట్ అవుతున్నటువంటి విద్యుత్ని మనం కోల్పోయి తీవ్రమైనటువంటి కరెంటు కష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం మరి ఈ పరిస్థితికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి కారణం మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి కేవలం తనకి తన అనుయాయులకి కట్టబెట్టుకొని సంపాదించుకోవడానికి వెతుకున్నటువంటి మార్గాలన్నింటినీ మూసివేసి అతనికి ఆర్థిక అష్ట దిగ్బంధనం చేసి ఈ రాష్ట్రానికి కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించడానికి చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయని ఖచ్చితంగా బల్లగుద్ది వాదిస్తున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఇదే ఈరోజు కొండబద్ధం